Hello to everybody. I am Nadia Montenegro and I am a mother of eight, a mompreneur, and a cook. Hello, friends. Welcome again to Cucina di Nadia. And now, we are going to cook one of the most requested. Alam ko, inintayin nyo to from season 1 to season 2. Nababasa po namin lahat ng mga requests ninyo. But since talaga sinadya namin na para ipasok to para sa ating mga darating na mga okasyon like Christmas. At marami tayong mga handa, marami tayong mga bisita, marami mga kamag-anak na uuwi galing sa ibang bansa. Kaya tayo po ay magluluto ngayon ng... Calderetang baka. Okay, ang ating ingredients, cooking oil, garlic, onions, liver spread, tomato paste, carrots, potatoes, bell pepper, green peas, green olives, tomato sauce, and quick melt cheese. Yan. Ito ang ating baka na pinakuluan na kanina dahil nga sa nasa uh, tayo ay may time frame, eh, hindi po natin magagawang magpakulo ng baka ng dalawang oras. Okay? So, ito na ang ating baka na pre-cooked and ang sabaw na pinagkuloan. Let us start now by making our basic gisa. Yan. Ang ating basic gisa, co cooking oil. <laughs> cooking oil. Yan. Ating cooking oil. And then... We have our garlic, yung sizzling. Alam mo, guys, ito na naman tayo, no? Kasi, just like any other Filipino dish, we all have our own version of caldereta. Um, may iba nagkakaldereta, yung iba hindi gumagamit ng liver spread, yung iba naman hindi gumagamit ng, ng olives, yan. Lalo naman yung iba hindi gumagamit ng... Uh, cheese. Yung iba gumagamit sila ng cream, di ba? Para ma lumapot. O, o kaya gata. May iba. Gata rin. Uh, ito po ang aking version. Ito po ang nakasanayan ng pamilya namin. Eh, ang aming kaldereta ay talagang may keso. Pero syempre, hindi naman siya, nabu hindi siya buubong keso na nandodon, di ba? Ang ating kaldereta, ito po ang ating research, eh, galing sa Spanish world na caldera. Caldera meaning caldero. So, ewan ko bakit. Siguro stew. Uh, beef stew ng, ng Spanish, no? So, anyway, ito. We add our onions. And then, after we add our onions, ilalagay na natin ang ating baka. Laman. Yan. Ang pinakapaborito ko sa caldereta is kamto. The part na kamto. Yung iba, gusto naman nila yung ribs. Kasi masarap nga naman na may buto-buto, no? Me, I use kamto because malitid siya. Gusto ko yun. Yung gusto ko may mga litid. Yung parang sa corn beef, di ba? Yung meron tayong nakikita mga litid-litid. Yan. Yan ang mga, mga ibang ano, cuts ng beef. But again, you can use anything you want. Meron nga tayong ngayon pork caldereta. Meron tayong chicken caldereta, di ba? Ewan ko lang kung anong lasa ng seafood caldereta. Hindi ko pa natatry. So, ayan, lalagay na natin, nalagay na natin yung beef, no? Pre-cook na po yan, malambot na po yan. And then, we will add our tomato paste. Ayan, so I added the tomato paste and then the liver spread. Buka po siyang malapot, no? Dahil syempre, hindi pa natin na-add ang ating sabaw. But we have to mix everything. Siguro yung ibang nanonood, ay, ibang version to ni Nadia. Talagang kanya-kanya po tayo ng style eh. Okay. Na-add na po natin yung tomato paste and ang ating uh, liver spread. Dadagdagan po natin ngayon ng mismo pinagkuluan ng sabaw. Ayan. Kunti lang muna, no? Kasi pakakapalin pa natin to. Yun. Ayan. So, ngayon po, makapal na ang ating uh, sauce, no? Then, now, we will add the potatoes. Then, 
Now we add the carrots. At yung arte lang yung mga gusto. Ayun, may mga kaartehan lang, no? Para magmukha lang maganda ang ating uh, presentation. And then we add our bell pepper. Ayan, sobrang makulay ang buhay. Christmas kasi, iba ng meaning sa akin ng Pasko ngayon eh. Um, not only because I've uh, gotten to learn more about what Christmas should really mean, no? That is the birth of our Lord Jesus. And um, ang Christmas ko kasi ever since, I always look forward to the feeding time kasi I always have this project na ginagawa ko na I'm sure this year magagawa ko na naman um, where we feed the homeless. So, ever since, you know, since 1994, ang ginagawa ko is uh, nagluluto kami and then nilalagay namin sa pack meals. Tapos, 24th ng mga 7 p.m., umiikot na kami ng mga anak ko all over uh, EDSA or Kaluokan or kahit saan kami umabot at uh, nagbibigay kami ng pagkain. And then, mga 11 o'clock tapos na kami, uwi na kami sa bahay and then Noche Buena na. Yun. So, yun ang parati kong ano, Christmas is giving, remember? So, yun ang parati kong nilulok forward sa Christmas. Eh, ngayon, iba ng Pasko namin, uh, dahil hindi na kami kompleto, pero we will make the, make the most of it, syempre. Iba pa rin yung kumakain kayong magkakasama, nagdadasal, nag-i-enjoy. Yun. Hindi kasi lahat ng pamilya has that opportunity, di ba? Kaya sa lahat ng mga OFW, Merry Christmas sa inyo. Sana makauwi kayo. Ayan. Hintayin lang natin uh, lumambot ang ating mga gulay. Siguro, let's give it 8 to 10 minutes, no? Now, we add a little of our tomato sauce. Again, tansya-tansya lang. Alam mo tayo mga Pinoy, magaling tayo sa ganyan. So, a little tomato sauce. And then... We will put our green peas, our green olives. Yeah. Spanish na Spanish ang ating dish, di ba? Ito talaga ang pang Pasko. Panghanda sa Pasko, sa mga bisita. At alam mo ang kaldereta, remember, mas matagal sa ref, mas masara, parang adobo, di ba? Yeah. Then we will add now our salt. Not too much. Taste it muna after. Kung kulang, dagdagan. Walang problema. And now, a little of our pepper. Lover po ako ng pepper. Kaya lahat po ng aking dish ay may pepper. Mapasabaw, mapapasta, kahit sinangag. Maraming pepper. And our magic touch. Our quick melt cheese. <laughs> Quick melt cheese. So, na-imagine nyo na, pag ito po ay natunaw, siya po ay magiging creamy. Ayan. Cheesy, creamy, yummy. Oh my gosh. The cheesiest light. Oh, may meron, meron. Ay, may meron, may meron. meron. <laughs> <laughs> Hindi ako kinilig. Nakakadiri nga eh. Meron sa akin. Pero mga panahon pa ng dance entertainment to. I mean, siguro, ewan ko ba sa akin. Hi. I dreamt of you. Can you make my dream come true? <laughs> o, di ba? Nakwento, nahulik kasi, nakwento ko sa taping ng Playhouse kila Zanjo. Nakwento ko yun. Sabi nila, wow, okay na pick up line yun na. Yun lang, naalala ko lang, cheesy yun. Naku naman, huwag na tayong gano'n. <laughs> <laughs> okay, then after another three minutes, syempre, uh, natunaw na ang ating uh, nag-melt ng ating cheese at naging creamy na po siya. So, we are done. No? Um, optional po ang uh, sili sa kaldereta. Some like to put sili, some don't. Some like to add sugar, some don't. So, do what you want. Do what uh, you think na magugustuhan ng mga pamilya ninyo. Mas alam po ninyo yan. So, now, we are ready to plate. Ito na ang ating kalderetang baka. Ayan. 
Ang ating budget dito sa Caldereta, this is 1 kilo, no? This is 1 kilo. This is good for 8 to 10 people. Ang ating budget sa Caldereta must be around 400 to 500, just to be sure, no? Depende din, eh. Kasi may olives ka, mayroon kang patatas, mayroon kang carrots. Nasa sa inyo na lang po yun kung ano pa ang gusto nyo dagdagan. So, basta itong akin is 400 to 500 pesos. Good for uh, 8 to 10 people. Okay? For Christmas, syempre, titriplihin nyo dahil depende sa bisita ninyo. Ayan. Ating. So, guys, after 10 minutes, done na po ang ating kalderetang baka. Thank you to Ever Belena for my makeup and Radiant Jewelries for my earrings. Thank you po sa lahat ng aking friends dito sa YouTube. Salamat po sa inyong lahat. And always remember to cook with your heart. So now, ang kapal, hila, talaga nadudrol. Ang kapal na po ng ating, uh, let's give it 8 to 10 minutes, no? 8 to 10 minutes to. <laughs> Thank you for watching Cusina ni Nadia. Please like, share, comment, click the notification button, and subscribe.